パワーディレクターがバージョン12になってタイムスタンプ機能つまりストップウォッチやカウントダウンタイマーが使えるようになりましたその使い方基本と応用編を紹介してみます以前まではこんな風に多数のトラックを使ってちまちまと素材作りだけで一苦労でしたがタイムスタンプ機能のおかげでだいぶ作業が楽になりましたではまず基本からエフェクトルームからタイムスタンプを選びトラックに配置します修正メニューを開くと各パラメーターが調整できますフォントサイズは他のメニューと基準が違うので注意カッコここは後で説明しますせ色の変更表示スタイル背景の不透明度を上げると背景がつきます。ちょっと背景のバランスがずれてますがこれはフォント自体のピッチ等に依存してるみたいです背景色を変更して分かりやすくします例えばフォントを MS ゴシック系などにすれば背景のバランスも整いますテキストの不透明度は前回にしてもちょっと透けてますタイムコードに数字を入力するとその数字からスタート可能ですリバース時間にチェックを入れれば指定時間からのカウントダウンができます。これは桁数の表示スタイルどの道秒間30フレームや60フレームでは100分の1まで正確に再生させることは無理ですので使用の際はその曖昧さ加減を踏まえて動画作りする必要があります FPS を1にすると10分の1秒以下は表示できなくなりますでは100までですこれで基本の説明は大体終わりなので次回からは複数の区間ラップや複数コースの記録などの方法をやりたいと思います。<音楽>